வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டோப்பாலஜி பேப்பரில் இருந்து செப்பரேஷன் ஆக்சம்ஸ் டாபிக்கில் இருந்து டி டூ ஸ்பேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் டி நாட் ஸ்பேஸ் டி ஒன் ஸ்பேஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பார்க்கலன்னா டோப்பாலஜி பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் ஓகே இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வீடியோனே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே என்ன டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இந்த டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் எப்போ டி டூ ஆக்சிமை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதுக்கான கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆக்சிம்லையும் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் கேபிட்டல் எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு இது ரெண்டும் டிஸ்ஜாயின் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் சி ஒன் ஆக்சிமில் சொன்ன மாதிரியே இங்கேயும் நமக்கு ரெண்டு ஓப்பன் செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் யூ அண்ட் வீன்னு எந்த கண்டிஷனோடன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதில் எக்ஸ் வந்து யூவில் இருந்துச்சுன்னா Y வந்து வீல இருக்கும் டி ஒன்ல சொன்ன மாதிரியே தான் அடிஷனல் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் வி ஈக்வல் டு எம் டி எடுத்துக்கிட்ட ரெண்டு ஓபன் செட்டும் டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்கணும் அதுக்கு காமனா எந்த பாயிண்ட்ஸும் இருக்க கூடாது டி ஒன் ஸ்பேஸ்ல அந்த கண்டிஷன் கிடையாது காமன் எலமெண்ட்ஸும் இருக்கலான்னு பார்த்தோம் ஆனா டி டூ ஸ்பேஸ பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிற கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு ஓபன் செட்ஸும் செப்பரேட் செட்ஸ் தான் இருக்கணும் தனித்தனியா இருக்கணும் ஓகே அங்கே பாருங்க இமேஜ்ல பாருங்க எக்ஸுங்கிறது ஹோல் ஸ்பேஸ் U and V, U குள்ள X இருந்துச்சுன்னா B குள்ள X இருக்காது ஒய்ங்கிற அனதர் எலமெண்ட் இருக்கும் அது மாதிரி சூஸ் பண்ணுற ரெண்டு டிஸ்ஜாயின் பாயிண்ட்டும் ரெண்டு வெவ்வேறு ஓப்பன் செட்ஸ்குள்ள எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அந்த ரெண்டு ஓப்பன் செட்ஸ்க்கும் இன்டர்செக்ஷன் எம்டியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அந்த ஹோல் ஸ்பேஸை வந்து நம்ம டி டூ ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா டி ஒன் ஸ்பேஸ்க்கும் டி டூ ஸ்பேஸ்க்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் வி வந்து இங்கே எம்டியாக இருக்கும் அங்கே எம்டியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்டர்செக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே கண்டிப்பாக யூ ஒன் விக்கு இன்டர்செக்ஷன் எம்டியாக இருக்கணும் ஓகேயா அவ்வளோதான் கண்டிஷன் டி டூ ஸ்பேஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் த ரியல் நம்பர் லைன் ஸ்கிரிப்ட் ஆர் வித் த ஸ்டாண்டர்ட் டோப்பாலஜி இங்கே நம்ம எடுத்துக்கூடிய டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து ரியல் நம்பர் லைன் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டோப்பாலஜிங்கிறதுனால இதில் வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸாக இருக்கும் ஓகேயா அப்போது நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஆர்க்குள்ள இருந்து ஏதாவது ரெண்டு டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் இல்லையா எக்ஸ் கம்மா ஒய் நீங்கள் நான் ஜென்ரலைஸ்டாகவே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒன் கம்மா டூ டூ கம்மா த்ரீ ஒன் கம்மா ஃபைவ் ரொம்ப நெருக்கமாக உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா கூட நமக்கு டிஸ்ஜாயின் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த எப்சிலானும் டெல்டாவும் எவ்வளோ ஸ்மாலாக வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரியல் நம்பர் லைனுங்கிறதுனால உங்களுக்கு இதை பார்த்தாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த எக்ஸை இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு ஓப்பன் செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இல்லையா அது இங்கே ஓப்பன் இன்டர்வல் ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதுதான் இப்படி எடுத்திருக்கோம் யூ ஈக்குவல் டு ஓப்பன் இன்டர்வல் எக்ஸ் மைனஸ் எப்சிலான் எக்ஸ் ப்ளஸ் எப்சிலான் இந்த எஃப்சிலான்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் பாயிண்ட் ஃபைவோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவோ அதை விட கம்மியாகவோ கூட இருக்கலாம் ஓகே நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸை பொறுத்து ஒன் கம்மா டூன்னு எடுத்தோம்னா இதை வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ கம்மியாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒய் இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு ஓப்பன் செட் வந்து வி அதுவும் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஃபார்மில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த யூக்கும் விக்கும் இன்டர்செக்ஷன் வந்து எம்டியாக கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணுற இந்த எப்சிலான் அண்ட் டெல்டாவோ பொறுத்து ஓகேயா அப்போது நமக்கான கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா எக்ஸ் மைனு ரெண்டு டிஸ்ஜாயின் பாயிண்ட்ஸை வந்து ரியல் நம்பர் லைன்லேருந்து எடுப்போம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ண செப்பரேட் ஓப்பன் ஓப்பன் செட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது
எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான்னு பாருங்க ஏ இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு டிஸ்ஜாயிண்ட் ஓப்பன் சிட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஆனா பி மட்டும் ஏ இல்லாம பி மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஓப்பன் செட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகல பி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஓப்பன் செட்ஸ்லயுமே நமக்கு ஏயும் இருக்கு அதனால இந்த செட் வந்து ஹாஸ்டா ஸ்பேஸ் கிடையாது ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டி ஸ்பேஸுக்கும் டி ஸ்பேஸுக்கும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யு இன்டர்செக்ஷன் பி ரெண்டு ஓப்பன் செட்ஸ்க்கும் இன்டர்செக்ஷன் எம்டியா இருக்கணும் இந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும் ஓகேயா இப்போ உங்களுக்கு ஹாஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டோப்பாலஜி பேப்பர்லேருந்து செப்பரேஷன் ஆக்செப்ட் டாப்பிக்லேருந்து டி டூ ஸ்பேஸ் அதாவது ஹவுஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் தான் டெஃபனேஷன் டயக்ராம் எக்ஸாம்பிள் வித் நான் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி டெய்லி நான் ஒவ்வொரு ஆக்சம்ஸாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப